trasie w tym momencie wyruszyliśmy. Jak najbardziej wracamy od ujścia, od powiedział, napełnienia opryskiwacza. Znajdujemy się u pana Jerzego Winiarskiego, obrazów powiat sandomierski. Jak widać zestaw Huzer plus Maser, Masej. Jesteśmy przygotowani. No i co, co dzisiaj? No właśnie dzisiaj opowie nam pan Jurek. Czym dzisiaj będzie robił? Dlaczego wybrał ten produkt, a nie inny? Popadało, spadło, bym powiedział, że nawet ponad 40 mm wody, więc ilość wody jest zadawalająca na taką suszę, która panowała w rejonie Sandomierszczyzny. No i co? I niebawem tutaj z panem Jurkiem będziemy dyskutować, jaki zabieg, na co, po co i dlaczego. Nie jest to, drodzy Państwo, takie łatwe, żeby to odpowiednio cofnąć. Może sadownik nie, nie okrzyczy że jest krzywo. Ciągnik już chodzi, już tutaj widać za moimi plecami, że pan Jurek jest przygotowany, więc no wychodzimy, wychodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jurko, spotkaliśmy się dzisiaj, popadało. Jaki dzisiaj zabieg będzie wykonywany i czym? No dzisiaj chcielibyśmy zastosować drugą dawkę Expando. Expando. Dlaczego pan się zdecydował na ten produkt? Czy tym produktem no, pan już robił? była już w tamtym sezonie. No i bardzo ładnie to wyszło, zadowolony byłem. Bardzo ładnie działa to na powiększenie owoców tych drobnoowocowych, przeważnie tam gala, golden. Robi ładno, gładko skórkę, jędrność owoców jest dobra po tym, no czyli same plusy, nie? Czyli tutaj można powiedzieć, że red chip, red kapy również mogą również być... Również można tak jest. Więc jak widać, no tutaj sadownik nam, można powiedzieć, że zdradził delikatnie, czym dzisiaj będzie wykonywane. No już jak widać za mną to expando czeka, miarka już jest, więc tutaj śmiało będzie można odmierzyć 3 litry. Produkt właśnie tak wygląda. O, może odwróćmy, właśnie. Odwróćmy. No, tu jest dawkowanie, wszystko. Taki mamy skład. Na dole mamy dawkowanie, więc wszystko jest tutaj na odpowiednim miejscu. Tutaj BHP, bo mieliśmy we wcześniejszym filmiku takie informacje, że zasady BHP są nieprzestrzegane. Jak widać, rękawiczki są. Pani Urok już jest przygotowany. W tym momencie, drodzy Państwo, pokażę, jakie jest pH wody. Jakie pH mamy? Wczoraj popadało, więc jest to odpowiedni czas i moment na to, aby wykorzystać odżywki. Dla zbicia odpowiedniego pH był zastosowany wyrer, pół litra na 1000 i teraz chcę pokazać jakie pH w tym momencie nam zbija. Odpowiednie pH jest między 5 a 6, więc tutaj, jak widać na załączonym obrazku, delikatnie poniżej szóstki jest to pH odpowiednie. Właśnie w tym momencie już jest przygotowane. Pokażmy, że 3 litry jest. Mamy 3 litry i wlewamy do Piękny, czarny kolor. No i co można powiedzieć, wystartowaliśmy ponownie. Kurczę, tak mi się spodobało to, że znowu zasiadłem za sterami. Znowu pan Jurek, można powiedzieć, się mnie dopuścił. No w sumie Łukasz tutaj tym razem mnie dopuścił do tego, abym wystartował, abym ich trochę wspomógł w tym pyskaniu. Więc co można powiedzieć, no przejeżdżamy, przejeżdżamy do sadu Goldena. No i będąc już na miejscu, jest tu miarka, więc pokażę właśnie w jakiej fazie jest Golden, ile już ma milimetrów. Tak jak już Pan Jurek wspominał, jest to jego drugi zabieg Expando, trzy zabiegi potrzebujemy, więc za 10-14 dni na pewno będzie powtórka i co najważniejsze, między zabiegami musi być podane wapno pochmurno, więc pogoda jest, bym powiedział, wręcz idealna do tego aby ten zabieg wykonać. Delikatnie podwiewa, ale to bardzo delikatnie, więc tutaj myślę, że w niczym to nie przeszkadza. Temperatura myślę, że będzie w okolicach 18 stopni, więc no cóż, popadało, liście są otwarte, więc możemy właśnie wykonać zabieg odżywkami. Docieramy, docieramy pomału właśnie do tego sadu Goldena, gdzie będzie ten zabieg wykonywany gdzie będzie właśnie kładzione ekspando. To nie ma co się śpieszyć, oczywiście bezpieczeństwo 
ponad wszystko. Pomału docieramy. No i co, już jesteśmy. Jak widać, oczywiście tutaj żeśmy wystartowali. Mamy wszystko ustawione. 500 litrów na hektar. Zabieg co 10-14 dni. No i co najważniejsze, tutaj wapną. No i co więcej, więcej może jeszcze powiedziawszy, coś tam przypomnę na temat tego ekspanda. Jest to właśnie połączenie składników organicznych i mineralnych. Działa kompleksowo i wielokierunkowo na zawiązywanie i wzrost owoców, więc tutaj jest opracowana specjalna formuła, więc no wydaje mi się, że no warto użyć na te drobno owocujące preparat. Jak działa Expando? Właśnie Expando stymuluje komórki do intensywnych podziałów. Powoduje większy rozrost pojedynczej komórki. Ma to bezpośrednie przełożenie na wielkość produkowanych owoców, a właśnie tutaj wielkość też jest ważna, bardzo ważna. Wpływa na zwiększenie plonu handlowego, poprawia kalibraż wzrostu, czyli tutaj kalibraż owoców. E, również jest lepsze wybarwienie, smakowość, więc no tutaj to jabłuszko też musi bardzo dobrze smakować. No i co najważniejsze, zdolność do przechowywania, abyśmy to jabłko przechowywali najdłużej jak się tylko da, aby tutaj można powiedzieć sprzedaż była wysokich lotów. Ostatnie nagranie też tutaj u Pana Jurka wykonywaliśmy Eranti, Skalgrin i Grimnix. Właśnie tutaj Grimnix. Grimnix jest to żelazo, magnez i mikro i makroelementy. Golden jak najbardziej potrzebuje tego magnezu. Jeżeli widzimy, że są właśnie niedobory, braki magnezu, więc możemy ten preparat użyć. No i co dodatkowo, jeszcze mamy Magic Pestar. Jest to magnez z fosforem. Też bardzo fajna mieszanka. Też sprawdzona przez sadowników. E, tutaj możemy jeszcze z magnezów mikrokompleks. Więc to tutaj standard. Nic innego tak naprawdę nie, nie wymyślę. Oczywiście popadało, więc co możemy? Możemy jak najbardziej użyć tak samo preparaty kontaktowe. Mam tutaj na myśli Malvin, Multicap, Pastor. Oczywiście kaptany mogą być już, w sumie one już są tak naprawdę uaktywniane, ale po takim deszczu pasuje, aby ten kontakt był dany. No i o czym jeszcze, jeszcze musimy pamiętać? Oczywiście Goldena, jeżeli mamy Goldena, musimy właśnie pamiętać o nekrotyczności plamis plamistość liści. Tutaj w Goldenie może się to nam objawić, z względu, że mieliśmy wysokie temperatury, teraz popadało więc może to wychodzić, więc również musimy na to zważać uwagę. Magnes, magnes, jeszcze raz magnes. Z mankozeby już nie możemy skorzystać, co względu, że mankozeby zostały wykorzystane, wycofane, przepraszam, wycofane, w sumie też już wykorzystane. E, co możemy? Tutaj możemy zastosować switch, belis, e, geoxe, ewentualnie tutaj jakiś poleram, jeśli jeszcze mamy. No i cóż, no i w szczególności, tak jak i wspomniałem wcześniej, magnes, bo tutaj jednak ta nekrotyczność może nam się dość mocno objawiać. No co, no ja już kolejny rząd brzegowy robię, ale cóż, trzeba przejąć tutaj, tutaj pałeczkę, pałeczkę, można powiedzieć, przekażę tutaj Łukaszowi, aby dalej kontynuował, a ja już wejdę w sad, pokażę Państwu, w jakiej fazie, jaki wzrost ma jabłko Golden. No i co, i teraz Łukasz przejął, można powiedzieć, kolejną część, więc już tak naprawdę on będzie, on już siadł za sterami i on już działa tutaj. No i co, sufmiarka, sufmiarka już jest, zerowana. Teraz możemy podejść i to jabłuszko ma już tyle. Więc tutaj już jest 40, 41. Idźmy dalej. To ma 40, 25. Czyli tutaj jabłuszko już ma powyżej 40. Jak widać, no jabłko nam rośnie. Rośnie, tutaj będzie bardzo fajny przyrost. Tym bardziej, że po zastosowaniu Expanda pięknie nam się Pięknie nam się to wyrówna. Co więcej, możemy, no właśnie w momencie, gdy mamy taki stres temperaturowy, bo nie jest powiedziane, że właśnie taki stres temperaturowy nie wyniknie, jeszcze się nie pojawi. Oczywiście do Calgreenu możemy dorzucić preparat Erantis. Ja już o tym preparacie jak najbardziej wspominałem. Selekcjonowane są dwie algi, które mają w swoich właściwościach 
zatrzymywanie wody. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, ale trzeba mieć się na baczności. Erantis Calgreen Greenix. Ostatnio taka mieszanina była wykonywana. Jak widać, ona się sprawdziła. Liść jest piękny, jest przyrost. Sami to widzicie. Co więcej, no właśnie mając takie możliwości, czy tutaj jeszcze powiedziawszy, jeżeli popadało, mamy tą wilgoć, oczywiście w tych drobnowocujących możemy już na, wykorzystać nawozy posypowe. Mam tutaj na myśli saletrę wapniową, więc no tutaj ta saletra może być użyta, ewentualnie saletra potasowa lub saletra potasowo-wapniowa, czyli unika kalcjum. Takie nawozy jak najbardziej mogą być sypnięte w te drobno owocujące Golden, Gala, Red Chiffy, Red Cupy. Oczywiście jest to wskazane, aby tak też to uczynić. No i co? I myślę, że to by było pokrótce. Mam nadzieję, że znowu Państwa nie zanudziłem, że jakaś tam ciekawostka wpadła z mojej strony. A teraz się już z Wami żegnam. Na razicho. Cześć, cześć, hej, hej.